Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, hello. Can you hear me? Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Well, I am fine. Excellent. Welcome to the class. <laughs> hello, hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Hello. How are you? I am fine. Excellent. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I fine. I fine. Excellent. Welcome to the class. Welcome, everybody. Good evening. Hello, hello, hello. Welcome. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening, Carla. How are you? I'm fine. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. So, everybody, it's Friday. How do you feel? Any plans for the weekend? Uh huh. Plans for the weekend? Anyone? Sleep, maybe? Relax? A little bit. Uh huh. Any plans? Sleep. <laughs> Sleep. That's good. Uh, any other plan for the weekend, everyone? Este weekend sí que van a estar libres porque no va a haber homework. Okay. Dale volumen. Any other plan for the weekend? Teacher, ¿y las clases van a empezar el lunes? Uh, I'm not sure yet. Todavía no nos han notificado si este grupo empieza el lunes. No se preocupen, everybody. Solo les recomiendo que no se salgan del grupo. ¿Ok? Cuando el, eh, el módulo okay. termina, eh, al grupo de WhatsApp siempre envían indicaciones. ¿Ok? Y ahí les van a informar los pasos a seguir y les van a informar um, todo lo correspondiente al siguiente nivel. Hablamos de fechas de inicio y todo lo relacionado con ellos. Así que, please, no se vayan a salir del grupo de WhatsApp, ¿ok? Todavía okay. no me han informado fecha de inicio de ustedes, pero normalmente everybody se empieza rápido. Eh, normalmente a veces se espera tal vez una semana, lo más, pero todavía es de esperar, ¿ok? Así que, don't worry about it. Are you ready, everybody, for the level number two? Yes? yes. Only Carla is ready. Ah, uh -huh. y los demás? Are you ready? Yes, teacher. Excellent. Jocelyn is ready too. So, everybody, eh, espero que sí, que se sientan listos. No olviden la confidence. Hay que tener confianza. Ok? Así que este primer nivel lo han hecho súper bien. Así que estoy seguro que todos están más que listos para ir al siguiente nivel. Very good. Okay, so everybody, indications. Today, vamos a seguir practicando, okay? And este día vamos a llenar una survey de parte de Insafor. Es necesario que todos la hagamos hoy, aquí en la clase, en la hora estipulada. Yo les voy a avisar a qué horas vamos a hacer la survey, pero todos vamos a hacerla. Yo les voy a ir guiando paso a paso cómo hacerla. Así que, don't worry about it. Eh, what else? Les iba a decir algo más y se me olvidó. Oh, oh, guys, I want to congratulate you. Terminaron la plataforma. Very good job. Ya pasé sus notas. De hecho, solo hay creo que dos personas que aún no me han terminado la plataforma. Así que estamos pendientes con ellos. Pero el resto ya la terminó. Así que, everybody, congratulations, porque ya terminaron. Y de hecho, estoy viendo muy buenas calificaciones. Creo que, si no me equivoco, la nota final 
o la nota más baja que he visto de los que ya terminaron es 98. So imagine, esa es la nota más baja. So eh, es un buen promedio, así que los felicito, everybody. You did it great. Very good. Con la asistencia también los felicito. La mayoría tiene un buen porcentaje de asistencia. Yo sé que algunos, pues, me han faltado un poquito. Eh, creo que hay como quizá una persona nada más que sí tiene la asistencia un poquito baja, pero el resto, todos, bueno, creo que hay como dos personas nada más que tienen la asistencia un poquito baja. El resto, todos tienen arriba del eh, 80% si no me equivoco, así que de verdad, felicidades, lo han hecho súper bien, y espero que así se mantengan en el siguiente nivel, ¿ok? Recuerden, everybody, que Insaport, eso es lo que espera de ustedes, la asistencia y ver resultados, ¿ok? Así que, lo están haciendo muy bien para hacer el primer nivel, han empezado súper bien, así que espero que así se mantengan, ¿ok? Please. Now, everybody, vamos a comenzar y voy a revisar attendance. Así que, when you listen to your names, stay present. Um, let's start with Adriana Ernestina Contreras. Present. Okay, thank you, Adriana. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Eh, Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejado. Present, teacher. Aparece. Ah, welcome back. Andaba de vacations. My goodness. El trabajo nos tiene sometidos. I imagine. Ok. Revise las grabaciones de la clase, please. Okay. Sí, y yo soy uno de los que está atrasado con las tareas. <ríe> yo no dije nombres, yo no dije nombres. Yo me estoy delatando. <ríe> ok, pero bienvenido, Elmer. I'm glad to see you. Welcome. Thank you. Ok, Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Jenny Raquel Figueroa. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present, teacher. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Laura Raquel Navarrete. Mario Roberto Alfaro. Teacher, present. Creo que tenía apagado el micro. Present. Sorry. Kevin. Ok, Kevin. Ahorita. Yes. Thank you. Very good. Okay. Yo igual, teacher. Present. Eric. Eh, Eric. <laughs> ok, very good. Thank you. Sorry. It's ok. Marvin Wilfredo Martínez. Ok. Uh, Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Thank you. Thank you. Okay. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present teacher. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. Yeah. Okay, everybody, let's start because today we have a lot of practice as always. Okay, let me start sharing the presentation. Can everybody see the presentation? Yes. Yes. yes? Excellent. Yes. So today is October. It's Friday 13. Viernes 13, everyone. <laughs> Do you think or do you believe in unlucky? ¿Creen que es de mala suerte? No. No? No, no teacher. No? No. 
Excellent. So, me gusta esa coincidencia, right? The Friday 13th. ¿Qué hay de los gatos? Do you consider that black cat is unlucky? No? Mala suerte? No. No, no right? <laughs> de hecho, yo tengo un gato negro. Y bueno, no siento que de mala suerte, right? <laughs> but it's funny. It's a little bit funny. Okay, everybody. Estamos terminando la week number four, unit number four. And this is the topic for today. Vamos a usar there is, there are, and the adjectives to describe workplace. Okay? This is the class objective. Uh, I need a volunteer, please, for reading. Yes, it's a... yes go ahead. The is, the are, adjective to describe workplace. Play, that's adjective. Participation would be a verb to us and they paper they expect expressing location of places in direction. Thank you. So this is a class objective. Practice again prepositions of place, describing places. So básicamente everybody vamos a hacer como un pequeño resumen. Y vamos a hacer practice para ver si se acuerdan de lo que hemos estado estudiando durante todo este nivel, ¿ok? Así que, pay attention, please. Now, first of all, look at this, everybody. You did it, ¿ok? Recuerden que hasta aquí ya han terminado el primer nivel, ¿ok? Así que, everybody, si pudieron con el primer nivel, pueden con todos. Ok, yo siento que si comparamos el primer nivel con todos los demás, creo que el primer nivel siempre es el más difícil, porque es donde vemos mucho contenido. Hay mucho contenido en el nivel 1. Eh, estamos aprendiendo a cómo usar la plataforma, estamos aprendiendo grammar, vocabulary, pronunciation. So créanme que yo como maestra considero que a los alumnos es el nivel 1 el que más les cuesta. Así que ya superaron el nivel 1, ya todos los demás, sí hay cierto grado de dificultad en algunos temas, pero básicamente ya le van agarrando el ritmo. Así que quiero motivarlos para que sigan en el programa, everybody. ¿Okay? No se vayan a rendir, no vayan a abandonar, sino que los motivo a que puedan seguir en el nivel número 2. Luego en el siguiente, y quién sabe, everybody, dentro de poco ya van a estar en el nivel avanzado. ¿Ok? Ese tiene que ser su visión. ¿Cuánto, teacher, sí. ¿cuántos niveles son en, en principiante? En principiante son seis. Seis principiantes que en este caso uh -huh. duran siempre cuatro semanas cada nivel y luego van directo al intermedio. En este caso hay seis principiantes porque no hay un nivel llamado preintermedio o algo así. No, terminando el principiante directo al nivel intermedio. Así que por eso, por esa razón son seis. seis principiantes. Y el intermedio son seis también. El intermedio, sí, son seis también. Y luego y después va avanzado. Yes, exactly. Uh -huh. Ya el avanzado, sí, no recuerdo exactamente cuántos niveles son. Ahí sí, I'm sorry, no recuerdo bien. Pero eh, mm -hmm. sí, son bien completos. Y lo genial, everybody, es que en los niveles un poquito más avanzados, ustedes ya van a ir viendo vocabulario más relacionado con los diferentes áreas de trabajo. ¿Okay? Van a ver vocabulario relacionado con marketing, Van a ver vocabulario relacionado con exportación, vocabulario relacionado con tecnología. Entonces, van viendo vocabulario un poquito más específico para las diferentes áreas de trabajo. ¿Okay? Aquí en principiante, más que todo, es como aprender la estructura del inglés. Pero después, en los siguientes niveles, como que vamos viendo un vocabulario un poquito más específico. Entonces, es como que más interesante. Ok, así que pilas, everybody, repito, no se vayan a rendir, sino que al contrario, con más entusiasmo, 
Vamos listos para el siguiente nivel. ¿Entendido? Y siempre usted nos dará las clases. Fíjese que no sé, <ríe> no sabría decirle. A veces nos permiten eh, repetir y tomar el mismo grupo en el siguiente nivel, porque me ha pasado, por ejemplo, a veces en el intermedio, cuando he dado intermedio, me han dejado el mismo grupo para el siguiente nivel. Sin embargo, casi siempre nos rotan, eh, pero no sabrías decirles porque todavía no me han dicho, right? Entonces, eh, sería de esperar, ¿ok? Así que eh, no sabría decirles, pero espero si no nos toca juntos en el siguiente nivel, pues tal vez en los siguientes niveles sí nos volvemos a encontrar ya en el nivel intermedio, ¿se imaginan? Eso sería súper bonito poder verlos a todos en el nivel intermedio y verlos que ya, ya no les gusta hablar español, sino que ya solo en inglés, ¿ok? Así que espero que así sea, everybody. Bien, comencemos. Vamos a tener mucha practice y vamos a comenzar con los places in town. ¿Se Teacher, sol... Yes, go ahead. Una consulta. El material que está en, el, en la plataforma, ¿hasta cuándo va a estar disponible? Ah, ese sí creo que se cierra, everybody. Si no me equivoco, ese va a estar disponible. Let me see, porque aquí dice la fecha. Bueno, de acuerdo a mi plataforma, va a estar disponible hasta el 17 de octubre. Oh, ok. okay. Mm -hmm. Yes. Según Gracias. mi plataforma, right? Así que esperemos que sí. Ok, places in town. ¿Se acuerdan de los places in town, everyone? Let's see. ¿Cómo se llamaba este? Look at this. ATM. 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 And this one? Bakery. 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 And this one? Food court. Food court, yes. Hardware store. Hardware store, yes. Jewelry store. Ah, very good. And this one? Stadium. 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 Nightclub. 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 Oops. Evil World. Mm, no really. Amusement Park. But amusement park. Amusement park. park. Very shop. Beauty Salon. Okay, if it is for women, Beauty Salon. If it is for boys, Barbershop. 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 And this one? Playground. 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 Excellent. Very good. So everybody, remember vocabulary. Es necesario que practiquemos el vocabulary every single day para que no se les vaya a olvidar. Ok? Now, in this moment, vamos a hacer una pequeña pausa. Creo que ya están todos conectados. So, vamos a realizar la encuesta del INSAFOR. Pay attention everybody porque todos tienen que hacerla. Vamos a ir haciendo la encuesta paso a paso y yo les voy a ir indicando la información que ustedes van a ir colocando en cada opción. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es abrir el enlace de la encuesta. Ahorita en WhatsApp ustedes recibieron un mensaje, pero se los voy a volver a enviar. ¿Ok? Este es el enlace de la encuesta. Se los voy a enviar otra vez en el grupo de WhatsApp y se los voy a enviar en el chat aquí de Zoom. Así que, eh, let's see, let's see. Ok. Teacher, sí, ese es el de un video. El video no, yes, ahorita, yes, ahorita, aquí se los estoy enviando ya. Don't worry. Y se los estoy enviando aquí por Zoom. Así que primer paso, everybody, open the survey, please. Todos, por favor, abran la encuesta. Una vez que hayan abierto la encuesta, lo primero que les va a pedir tiene que verse de esta manera. Fíjense que así es como se ve la encuesta. 
Lo primero que les va a solicitar es que ingresen el número completo de la orden de inicio. Ese número ustedes lo tienen que copiar y pegar junto con los guiones y las plecas. Ese número se los estoy eh, enviando ahorita también en el grupo de WhatsApp para que ustedes solo lo copien y lo peguen exactamente como está ahí. Ese es lo primero que van a pegar, ¿ok? En el primer en la primer question. Ok, así que please, solo copien y peguen justo como se los estoy enviando. Se los estoy enviando en WhatsApp y también se los estoy enviando aquí por el chat. Así que en cualquier... Sí, los paréntesis, vean. I'm sorry? Los paréntesis, no. Solo los números. Ah, sí, solo los números. Así como se los he enviado, así, solo copienlo y peguenlo. No worries. Luego les va a pedir el nombre. Por favor, nombre completo tal y como aparece en su DUI. Ok, si tienen el apellido de casadas en su DUI, así lo tienen que copiar. Luego, las siguientes preguntas son información personal, como correo electrónico. Por favor, colocar el correo electrónico que ustedes han brindado aquí en el programa. Les va a pedir el número de celular. También coloquen el número que ustedes han brindado aquí en el programa. Luego, ustedes seleccionan sexo, femenino, masculino. Todas esas preguntas son personales, ¿ok? Eh, el departamento donde ustedes viven, el municipio, la empresa con la que trabajan. En la pregunta número 9 dice nombre del proveedor que les capacitó. Ahorita les voy a enviar esa respuesta también en el grupo de WhatsApp y se las voy a enviar acá en el chat de Zoom. Esto es en la pregunta número 9. Ustedes tienen que colocar ahí inglés corporativo, eh, así como se los estoy enviando en el chat, así lo tienen que colocar. ¿Ok? En la pregunta 10, les va a decir el nombre del curso. También les estoy enviando esa información nuevamente en el grupo de WhatsApp. Y también aquí en el chat. ¿Okay? El nombre del curso es Inglés Principiante, Módulo 1. ¿Okay? Completen esa información, please. Y luego les sigo explicando el resto de la survey. Con cuidado, please. No se vayan a adelantar, please. Antes de terminar, antes de darle clic en enviar, me avisan, ¿ok? Porque hay otra información eh, que les tengo que brindar. Ajá. Ahí donde dice curso, pero... Nombre del proveedor con que se capacitó. Ahí se los envío en el chat. Tiene que decir inglés corporativo... Regal International SADCB. Así como está ahí en el grupo de WhatsApp, también se los envía aquí en el chat de Zoom. También hay opciones ahí, teacher. Ahí está eso también. Ajá. Una vez que empiezan a escribirlo, les va a aparecer. Si ustedes solo colocan, por ejemplo, escriban inglés corporativo eh, y automáticamente ahí les va a aparecer. Solo tienen que buscar la opción. En la pregunta 10, nombre del curso, recuerden, ahí se los envío en el chat. Inglés principiante, módulo 1. ¿Preguntas hasta el momento? Si tienen dudas, me avisan, please. Bien. En la pregunta 11, es de selección múltiple, ¿ok? Aquí ustedes tienen que calificar y valorar los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Si ustedes creen que fue insuficiente, le dan clic aquí. Si ustedes consideran que fue aceptable, entonces acá. Si fue excelente, pues de igual forma acá. Ustedes van seleccionando, lean detenidamente los, los aspectos a evaluar. 
y le dan la evaluación que ustedes consideran. ¿Ok? Luego, en la última parte, dice, número 12, fecha en que inició el curso y la fecha en la que finalizó. Si no se acuerdan cuándo iniciamos, ahí ahorita les estoy enviando la fecha de cuándo iniciamos. Ahí se las estoy enviando en el grupo de WhatsApp y también se las estoy enviando aquí en el chat de Zoom. Iniciamos el 18 de septiembre. Y estamos culminando pues hoy, 13 de octubre. Ok, coloquen la fecha así como se las estoy enviando, please. Revisen el chat de Zoom o el grupo de WhatsApp. Así que en la pregunta 12 y 13, fecha de inicio y fecha de finalización. Ahí les va a aparecer el calendario. Ustedes solo seleccionen la fecha. Luego en la pregunta 14, su nivel de satisfacción, pues ahí ustedes deciden, right? Si fue satisfactorio, insatisfactorio. En la pregunta 15 y la pregunta 16 no son obligatorias, son opcionales. Por ejemplo, si ustedes tienen otro curso de interés, um, otro curso que les gustaría, que les llame la atención. Por ejemplo, si les llama la atención el curso de Excel, pueden colocarlo ahí. Y si tienen comentarios, también los pueden colocar. Esas respuestas pueden ser totalmente en español. No se preocupen. Así que, completen la survey, please. No le vayan a dar enviar aún. Quiero que me avisen cuando ya estén listos para dar una última indicación. Para los que ya terminaron, antes de darle clic en enviar, me avisan. Tengo que darles una última indicación. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, teacher. Excellent. Very good. Luego enviar. Ok. Una vez, antes de darle enviar, escuchen con atención. Cuando ustedes le den enviar, les va a aparecer un mensaje que dice como gracias o thank you por llenar la survey. A ese mensaje le van a tomar una captura de pantalla y esa captura de pantalla la van a enviar al grupo y van a escribir su nombre para que sepamos de quién es esa captura y hacer constar que cada uno de ustedes llenó la encuesta. Recuerden que ese es requisito de Insafor, ¿ok? Así que cuando le den enviar, please, enviar o submit, le toman una captura de pantalla al mensaje que aparece. Ese mensaje que dice gracias por llenar la encuesta. Si está en inglés, en su computadora les va a aparecer thank you. ¿Okay? Así que le toman captura de pantalla, please, y la envían al grupo de WhatsApp junto con su nombre completo. Ok, así que everybody, go ahead. Ahora sí, si ya terminaron la encuesta, denle en enviar. Completen ahí con su nombre completo y la envían al grupo. Teacher, ¿es necesario por parte de algún comentario? Eh, no, en las últimas dos preguntas donde dice cursos de interés o comentarios, esas son opcionales. Ok, gracias. Yes, no problem. Ok, algunos de sus compañeros ya la enviaron. Excelente. Justo así como sus compañeros le están enviando, esa es la captura de pantalla que yo necesito, así con su nombre completo. Excelente. Very good job. Recuerden que todos tienen que hacer esta survey, incluso los que están como oyentes el día de hoy también tienen que hacerla y tienen que hacerla hoy porque tiene que quedar registrada con la fecha de este día. ¿Ok?
Ok, veo que ya la mayoría ya la envió. Tengo 19 personas que ya la enviaron. Excellent, very good. Bien, uh, para los que aún no han terminado, sigan haciendo la survey, please. No olviden mandar la captura de pantalla. Si tienen dudas sobre alguna información que deben colocar, me avisan, please. All right, excellent, very good. So everybody, gracias por llenar la encuesta. Very good job. Now, let's continue. Uh, Laura, si tiene preguntas, me avisa, please. Okay? Bien. All right. Estábamos repasando un poquito los places in town. Ahora, repasemos un poquito los adjectives. Vamos a ver si se acuerdan de los adjectives que hemos estado repasando. Por ejemplo, beautiful. ¿Pueden nombrar un lugar Aquí en El Salvador, que les parezca beautiful, what do you think? Cerro Verde. Cerro Verde. Uh -huh. What else? Ilopango Lake. Ilopango Lake. Tunco Beach. Lago de Coatepeque. Yes, Coatepeque Lake, the Tunco Beach. Golfo de Fonseca. Ah, yes, that's a beautiful place. Mm -hmm. too. Okay. Which one? La okay. Playa de la Cangrejera. Ah, yes, that's true. Ahora bien, bright. ¿Cuál es un sinónimo de bright? Illuminated. Illuminated. Very good. Now, tell me a place that is crowded eh. which one poblado yes tell me a place here in el salvador that is crowded san salvador san salvador yes for example la carretera los chorros <laughs> definitely los chorros streets For example, when you go to Metro Centro on weekends, is crowded, yes or no? Yes. 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 A lot. Very yes. crowded, yes. Then it's dirty. What is dirty? Sucio. Exactly, Sucia. very good. And what is empty? Vacío. Vacío. Think about a place. What place is empty all the time? Uh -huh. Un lugar aquí en El Salvador que casi todo el tiempo esté empty. What do you think? Uh -huh. No idea. Bueno, aquí en El Salvador es difícil, right? <ríe> Estamos tan poblados que es difícil encontrar un lugar que esté relativamente empty. Ok, luego tenemos expensive. Can you tell me a place that is expensive? Ajá, uh everyone. Participation, please. Tell me, an expensive place here in El Salvador. Tunco Beach. El, El Tunco Beach. Yes. What else? Picnic. Picnic. Yes. What else? Fever. Mm -hmm. That's true. Good. Ahora, tenemos large. Do you consider that El Salvador is large? What do you think? No. It's not. It's not large. It's not large. It's not large. ¿Qué país podría considerarse large? Guatemala. Italia. Guatemala. Italy. Brazil. 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 Costa Rica. Francia. Yes, those countries are large, ¿ok? Con large no nos referimos a que simplemente son largos, así como Chile, ¿right? Que Chile is very large, sino que nos referimos a su extensión, 
a su extensión territorial, que es extensa, right? Es grande. For example, Rusia. Do you think that Russia is large? Yes, yes. or no? Yes, yes it is. is. Canada, for example. Canada is large? Yes or no? Yes. Yes. Yes, yes it's very large. Then we have messy. Do you remember what is the meaning for messy? Desordenado. Exactly. Disorganized. Then we have modern. Can you tell me a place here in El Salvador that is modern? Zona Rosa. Uh -huh. Multiplaza. Yes. Mm -hmm. What else? The new Biblia. Uh -huh. That's true, that's true. And when a question, the new library is already open or not yet? Yes. No. 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 It's not open? No. Yet? Oh, no. Okay. No. So, pero esa library is very modern. modern. Very good. Then, ¿qué significaba need? What is the meaning? Ordenado. 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 Exactly. Super limpio. It's a synonym of clean. Clean. Right? Neat is very clean, very organized. Okay? Then we have new. What is the opposite for new? Old. Old. Exactly. Then we have noisy. What is the opposite for noisy? Ruidoso. Ruidoso. But listen, what is the opposite? Quiet. Exactly. Quiet. Oh. The opposite is? Quiet. Quiet. Yes, yeah. Okay, tell me a place in El Salvador that is very noisy. On the street. <laughs> <laughs> That's true. Uh-huh. Noisy. What place is noisy? The city. Mm-hmm. Well, almost all El Salvador, right? <laughs> but what about quiet? Can you tell me a place in El Salvador that is quiet? The mountain. The mountain, yes. Cuando van al pital, right? El pital is pretty quiet. Now, what is the scene, what is the meaning of spacious? Spacioso. Yes. And what is the opposite for spacious? Narrow. Narrow. Very Narrow. Good. Then we have traditional. Can you tell me a place in El Salvador that is traditional? Santimalco. Yes, that is a traditional town. What else? Ataco. Ataco, very good. Mm -hmm. So, esos son traditional towns. Do you like to visit traditional towns or do you prefer modern towns? What do you think? Traditional. Traditional is better. Yeah, Traditional. Right? Traditional. Yes, that's true. They are better. Okay, is it clear the vocabulary, everybody? Yes, yeah, yeah. sure. Is it clear? Yes. Yeah. Very good. Yeah. Excellent. Now, ya revisamos un poquito el vocabulary that we have been studying. Now, let's review the simple present. Do you remember the simple present? Yes. yes. Only one says yes. ¿Y los demás? Everybody, do you remember the simple present? Yes. Yes? Yes. Okay, let's see if it is true. Vamos a recordar un poquito las positive, negative, and questions form. Okay, así que everybody, espero que se acuerden. Let's start with the positive, okay? Look at this one. Si yo digo, every day, he, ¿cuál sería la mejor opción? He drink or he drinks? He drink. He drinks. He drinks. Are you sure? Yeah. Yes. Yeah. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué decimos drinks y no drink? 
For each three person, he okay. is three person. Exactly, excellent, because it's third person. Recuerden que las third person son como especiales y hay que hacerles el cambio. <clears throat> Very good. How about this one? The two girls, what do you think? Ride or rides horses by the beach every week? Ride. 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 Yes. Now, si estoy hablando de ellas, I mean, ¿no sería terceras personas? No. Why? No. It's plural. Yeah. Ajá, very good. It's plural. Recuerden que si es plural, no changes. Ok. Mm -hmm. ¿Quiénes son las únicas third person? She, he, he, she, he. Perfect. Excellent. Ok, let's continue. The father and the baby. Sleep. 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 Only the sleep. Past. Mm -hmm. Yeah. Yes. ¿Por qué decimos sleep? Is it singular or plural? Plural. 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 Si se fijan, estoy hablando tanto de father como del baby. 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 Exactly. Okay, I need a volunteer for reading, please. Who wants to read? It's water. Uh -huh. Work. Work. Work or work? Works. Work. 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 Works. Uh -huh. If I'm talking about his mother, es como que si estuviera hablando de? El. She. De él o de she? Uh -huh. The she. She, exactly. She is third person. Por eso vamos uh -huh. a decir his mother works at a factory. Very good. Okay, look at this one. My mother and I, what do you think? Walk or walks? Walk. 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 Yes. <laughs> Nuevamente, don't get confused. Yo tengo mother y podría decir, ah, estoy hablando de she. Pero en realidad estoy hablando en plural porque tengo she and I. <laughs> okay. Now, next one, volunteer, please. He drinks tea after his breakfast every morning. All right, everybody, do you agree? He drinks? Yes. Yeah. Totally, very good job. So, is it clear, everybody, the simple present in affirmative form? Yes. 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 Excellent. Ahora, si yo quiero decir las oraciones en negativo, ¿qué tengo que hacer? Do you remember? Add auxiliary. Add auxiliary. Add auxiliary. Add auxiliary. Add auxiliary. The auxiliary. I have two auxiliaries. Which one? Do or does? Ah, podemos decir don't or doesn't. Doesn't. Okay. For example, if I'm talking about the girl, what do you think? The girl don't or the girl doesn't like to eat at the table? Don't. Doesn't. 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 doesn't like. Doesn't. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir doesn't? Three person. Three person. Very good. It's a third person. Estoy hablando de the girl. Es como decir she. Okay. Now, what about this one? The friends. Don't. 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 Don't have. Are you sure? Yes. Yeah. yeah. Yes, very good. The friends don't have a car. Be careful with the microphones. Okay, volunteer for reading, please. That's that's a... Okay, Peter. That's that's doesn't clean his room very often. Clean very often. Okay, ah. ¿qué adjetivo podemos usar para describir este, este room? 
Messi. 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 Definitely. Ahora, fíjense bien. Necesito agregarle la letter S aquí a cleans porque estoy hablando de interperson. No. no. Why not? El auxiliary. Sí. auxiliary. Good job. Recuerden, si yo ya tengo el auxiliary, el verbo ya no necesita cambios. ¿Ok? Now, let's continue. My car. <laughs> What do you think? Done. 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 Are you sure? Yes. 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 No, 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 no. Does it? Okay, veamos. Estoy hablando de car. Car is in singular or is in plural? Singular. It's in singular. It's person. It's the person. Remember, car is an object. Es como que si estuviese hablando de. Mm. Okay, so we are going to say my car doesn't go very fast. Okay, perfect. Now let's continue. Look at this one. The kids don't. Don't. Are you sure? Done. Yes. Yeah. Yeah. <laughs> yes, that is the one. The kids don't use their phones in the class. And the last one, my sister and I. Don't. don't um, are you sure? Yes. 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 yes, my sister and I don't ride the bus. We walk. So everybody, se entiende la negative form? Yes. 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 So, remember, para hacerlo en negativo, tengo que usar el auxiliary. Y solo hay dos auxiliaries. Don't or doesn't. Ok. Doesn't. And remember, ¿con quiénes voy a usar doesn't? Third person. With the It's... third person. Solo cuando estemos hablando de he, de she, o de it, solo entonces voy a usar negative. Con el auxiliary, doesn't. ¿Ok? Si es en plural o si estoy hablando de I o de you, en este caso voy a usar el auxiliary, don't. ¿Preguntas? Hasta acá, everybody. Do you have any question? No. Ok. No, Ok, hemos dominado ya los positive y los negatives. ¿Se acuerdan de las questions? Si yo quiero yeah. hacer una question, ¿qué tengo que hacer? Auxiliar. Respeta la, la estructura también. Ajá. For example, look at this one. The man and the woman walk every day. ¿Qué voy a decir? Do. Or does? Does. Do. 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 do or does? Do. 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 Yes. ¿Por qué usamos do en lugar de does? Plural. It's plural. Is it plural? Yeah. Ahora, look at this one. Yo estoy haciendo la pregunta. Do the man and the woman walk every day? If the answer is yes, ¿Qué diríamos? They do. Very good. Yes, they do. But if the answer is no? No, they don't. They don't. Yes, they don't. no, they don't. don't. Perfect. Excellent job. Okay, let's continue with the next picture. The woman enjoy listening to music. Does. 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 Very good. Porque en este caso estoy hablando de. Sí. sí. Very good. Ahora, does the woman enjoy listening to music? If the answer is yes. Yes, she does. Good job. Yes, she does. 
But if the answer is no, 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 she no, she doesn't. Excellent. Now, voy a ir preguntando individually. So, everybody, only the person I ask, only that person answers. Let me ask to, 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 to Rosa. Rosa, what is the answer in the next one? Do or does? Do. 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 Yes. Do you study English? So, mm -hmm. si yo le hago esa pregunta, Rosa, ¿cuál sería la respuesta? Do you study English? Yes, I am. Mm, ¿Puedo responder con yes, no, no, no. I am? Yes, I do. Ah, bueno, pay attention here. Si ustedes se fijan en esta oración, ¿tengo el verbo to be? No. no. No, really, right? Lo que tengo es el auxiliary. Por lo tanto, respondemos con el auxiliary. Oh. Si estuviese el verbo to be, entonces sí podríamos decir yes, I am. Pero como lo que tengo es el auxiliary, respondemos con el Auxiliary. Okay. Now let's continue. Let's see. Um, Kevin, Kevin, complete the question, please. Do or does? Is do the kids sleep at 9 p.m.? Very good. So, Kevin, if the answer is no, what will be the answer? Um, no, they doesn't. They doesn't. They, no, they, uh, remember, does. Okay. Don't. No. Don't. don't. They, they don't. 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 Remember, si estoy usando do, lo mismo, respondemos mm -hmm. con do. Si estoy usando does, entonces diría doesn't. Siempre como que vamos siguiendo el mismo auxiliar. ¿Ok? So, en este caso sería no, they don't. Very good. Ok, let's continue. Let me ask to Jenny. Hello, Jenny. Hello. What will be the question here? Does your brother play the piano? Yes. So, Jenny, does your brother play the piano? What will be the answer? Yes. Does my brother play the piano? Okay. Una respuesta corta sería yes. He yes. Does. Does. That's the one. Yes, he does. Very good. Okay, next one. Claudia. Hello, Claudia. Hello. Claudia, what would be the question here? Do or does? Do. Do. Are you sure? Hmm. ¿Por qué decimos das. das? ¿Por qué creen que sería das? Third person. Third person. Si se fijan, school is in singular or is it in plural? Singular. singular. It's in singular. Entonces, si decimos school in singular, nuevamente, es como que si esté hablando de It. It, porque es un objeto. Okay? Mm -hmm. Does the school have a gym? Si la respuesta es sí, ¿cuál sería la respuesta? Yes, it does. Yes, it does. Very good job. Si se fijan, ¿qué tipo de preguntas son estas? Cuando iniciamos con el auxiliar, do or does, ¿qué tipo de preguntas son? Uh 
some yes, yes no question. No, 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 no question. Exactly, yes, no question. Significa que solo podemos responder con un yes o con un... Not. No. No. Exactly. Pero aparte de las yes, no questions, tenemos otro tipo de preguntas. ¿Qué otro tipo de preguntas tenemos? Ajá. Double H. The double H questions. ¿Se acuerdan de las double H questions, everybody? Yes. Only one remembers. <laughs> yeah. Everybody? Yes. Yeah. Ok, ¿cuál es la característica de las double H questions? Let's see. The information. Ajá. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Cuál es la característica principal de las double H questions? ¿Qué necesitamos en las double H questions? Double H. The double H words. ¿Pueden darme ejemplos de double H words? What? What? Who? When? When? Good. Why? 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 Exactly. Ok, veamos si se acuerdan. Si yo uso who, ¿para qué es who? People. To ask about people. people. Si yo uso how, ¿para qué es how? ¿Cómo o cuándo? Ah, very good. Remember, este puede ser cómo o cuántos, ¿ok? Para explicar cómo se realiza una acción. Ok, si yo quiero utilizar when, when do we use when? Cuando. Yeah, what? so we are talking about time. When do we use what? ¿Qué? ¿Qué o cuál? So, ¿puedo usarlo con people? No. No, really. So, this is for? ¿En qué escenarios usamos what? Or action. What time? Ah, very good. Things or actions. actions. Si yo quiero preguntar una hora específica, voy a decir what time o voy a decir when. What, what time. time. Good time. job. Excellent. Ahora, si yo quiero preguntar con why, what is the meaning of why? ¿Por qué? It's a reason. Ok. ¿Y cómo respondo a esta pregunta? Because. 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 Nice. Okay, where? When do we use where? Places. Places. Very good job. Okay, veo que sí se acuerdan. That's excellent. Very good. Eh? Let's have a practice. Les voy a mostrar unas oraciones y ustedes me dicen cuál sería la correct double H word for each question. Look at the first one. Is your best friend? Y la respuesta dice Betty. So, ¿qué creen que estoy preguntando aquí? ¿Quién es tu mejor ¿No? amigo? Ah, ¿puedo decir, ¿puedo decir when? No. 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 ¿Cuál voy a usar? Who. Good. Who is your best friend? Ah, Betty. Number two. Volunteer, please. ¿Cuál sería la respuesta en la number two? What? What? What is your recent class? Hmm. Vean la respuesta. La respuesta dice mm -hmm. at quarter to twelve. When? 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 Be careful with the microphone. Please, thank yes. you. What time? Ah, look at this. Remember, si yo estoy dando una Hora, una hora específica, look, estamos preguntando por what time, time. ok, so, a qué horas es la clase de ciencias, very good, next one, is your favorite teacher, ah, Mr. Smith, cuál double H word voy a usar, who, 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 
¿Puedo decir what? What is your favorite teacher? No. No, no porque estoy preguntando por... People. 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 Exactly. Ok, next. Is the English... Teacher, exam? I have a question. Yes, go ahead. En, y en estas no entraría which. Which. Um, se podría usar which. No hemos visto esa todavía, pero se las explico así rapidito. Tenemos esta double H word, which. Esta double H word es muy parecida a what. ¿Ok? Significa cuál. Pero which la usamos solo cuando tenemos options. Por ejemplo, si yo les digo... What is your favorite color? ¿Les estoy dando opciones? ¿O estoy preguntando así en general? Opción en general. general. Mm, ¿Cuáles son las opciones? De hecho, no estoy dando opciones, right? Estoy preguntando en general. What is your favorite color? Pero si yo digo which, es porque tengo que darles opciones. Which is your favorite color? Blue or green? ¿Les estoy dando opciones? Yes. 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 ¿Cuáles son las opciones? Blue, Blue or, or green. Exactly. Entonces, which es similar a what, pero which es porque tenemos las opciones y ustedes solo tienen que elegir. ¿Ok? En este caso, si se fijan, la pregunta dice, eh, is your favorite teacher? ¿Estamos dando opciones? No. No, no. really, right? Pero si yo tuviera opciones como favorite teacher, Mr. Smith o Mr. López, ¿les estoy dando opciones ahí? Yes. ¿Sí o no? Yes. yes. Si yo tuviera opciones, entonces sí podríamos decir which. Which is your favorite teacher? Mr. Smith or Mr. Lopez? ¿Entendido? Yes. Yeah? Yes. Pretty good. Excellent. Yes, teacher. Very good. Okay, next one is the English exam. Ah, it's next Tuesday. When? When? Bueno. Good. So, ¿podría decir yo aquí what time? No. No, no really, no. porque no estoy preguntando una hora específica, right? Entonces, aquí solo estoy preguntando tal vez por una fecha. So, when? When is the exam? Ok, look at the next question. Eh, don't you do the homework? I because I'm tired. Why? 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 Excellent. Now, les voy a asignar ahí individually. Vamos a ver, vamos a darle esta a Eric. Eh, esta va a ser para William. A quien no le he preguntado. Vamos a ver. Ok, Andrea. This one is for Elmer Antonio. ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, José Antonio. Ok, read the sentences, everyone, and tell me the correct double H word. Please. Who's ready? Vamos a ver quién está listo. Yo, teach. Yes, go ahead. Where is your history book? Hmm, everybody, do you agree? Where is your history book? I disagree. Why? Thank you. Está preguntando dónde está el libro. Yes. De hecho, is correct. Where is your history book? Ah, it's in my bag. I'm asking for a place. Good job. Who's next? Me. Yes, go ahead. Um, what are those? Oh, okay. Look at this one. Um, well, vamos a colocarle what. What are those? Ah, they are headphones. ¿Qué estoy preguntando ahí?
¿Qué es eso? Exactly. ¿Qué son estos? Right? Ah, son headphones. headphones. Si yo digo headphones, estoy hablando de un no. object. Remember que la palabra what puede traducirse como qué o cuál. Bueno. Very good. Siguiente. Who's ready? Yo, teacher. Yes, go ahead. When is your birthday party? It's good, everybody. Do you agree? Yes. Yes. Yeah. Totally. Yes. Very good job. Okay, Elmer or Jose Antonio, who's ready? Me. Yes, go ahead. Where are you from? All right. Where are you from? I'm from Italy. Is that correct? Yes. Yes. yes, excellent job. Jose Antonio? Eh, who? El siguiente. Can you repeat? Who? Who? Who sería? Ah, sí. who is that yes. woman? Everybody, do you agree? Yes. 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 In this case, I'm asking for a person. Okay? So everybody, remember, para poder entender las double H questions, tenemos que memorizar qué significa cada una de ellas y en qué escenarios las podemos usar. ¿Ok? ¿Entendidos? ¿Entienden las double H questions, everybody? Yes. 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 Sure. Ok. ¿Do you have any questions so far? Questions? Questions? Okay, if you don't have questions, it's time to practice, okay? So everybody, it's time for a speaking practice. Quiero que todos participen, please. Remember, estas ya son las últimas practice en nuestro nivel principiante, así que tenemos que estar listos para el nivel número dos. So, estamos viendo employees' information. So... Si yo quiero saber el nombre de alguien, ¿qué pregunta le tengo que hacer? What is your name? What is your name? Ah, what's your name? A ver, ¿cómo se llama este hombre? No, Mauricio. Mauricio Quintanilla. Quintanilla. Ok. So, luego le está preguntando el phone number. Si yo quiero saber el phone number, ¿qué pregunta tengo que hacer? What is your phone number? What is your phone number? Exactly. A ver, necesito un volunteer, please, que me diga este phone number. Seven. Uh -huh. Two. Zero. Three. Nine. One. Six. Four. Perfect. Remember that the phone numbers is one by one. Okay? Excellent job. Ahora. Workplace. Yo quiero saber el workplace. ¿Qué pregunta tengo que hacer? Si yo quiero saber a dónde trabaja, workplace, ¿qué pregunta tengo que hacer? Where do you work? Very good. Where do you, where do you work? work? A ver, where does Mauricio Quintanilla work? What is the answer? ¿A dónde trabaja Mauricio Quintanilla? What do you think? Arrows Technology Company. Arrows. At Arrows Technology Company. Ahora, yo quiero saber a dónde está ubicada esta compañía. ¿Qué pregunta tengo que hacer? Yo quiero saber la address. Where do you work? Where do you work? O podríamos decir, what is the... Address. A ver, volunteer, que me lea, que me lea esta address, please. Ajá. On Rosabar Street and First Avenue, number eight hundred. 
quiero ver. Ay, no sé cómo se dice, 53. 53. Santa Cecilia, San Salvador. Perfect. Excellent job. Ahora, cuando decimos la address, podemos decir el número, como le dijo su compañera, el número completo. O de igual forma, podemos decirlo de uno en uno. 853. Okay. Then, tenemos la job position. Yo quiero saber la job position de alguien. ¿Cómo hago esta pregunta? Es como la occupation, everybody. So, what is your occupation? What your occupation? La... Ah, what is your occupation? ¿Cuál es la occupation de Mauricio Quintanilla? Software design. It's a software designer. Y luego el department. ¿En qué departamento trabaja él? Production. ¿Cómo pregunto yo esa, esa question? ¿En qué departamento trabaja? ¿Cómo podríamos hacerlo esa? What is your department? Very good. Ahora quiero saber el ID. ¿Qué dijimos que era ID? Identification. Exactly. ¿Cómo le pregunto el ID? What is your ID? Yes. I need a volunteer, please, que me diga el ID. M U two one zero eight three five nine. Perfect. Very good job. So everybody. Ahorita vamos a llenar la ficha de nuestro classmate, ¿ok? Aquí tenemos las diferentes, la diferente información que yo necesito de su classmate. Necesito el name, así que ustedes le tienen que preguntar el name. Quiero que le pregunten por el phone number, por el workplace, por la job position, el department, es decir, en qué departamento de su compañía trabaja, si está en Human Resources, si está en Production, Accountant, ¿ok? And quiero que pregunten la address. Esta no es la address de su casa, es la address del trabajo, a dónde está el trabajo y el ID, el ID de empleado. Ahora, listen, para el ID del empleado, si ustedes se lo saben de memoria, pueden darlo. Si no, pueden inventar. ¿okay? La idea es que todos completen la ficha. Luego yo les puedo preguntar, ok, Claudia, dígame cuál es el nombre de su classmate. Ah, teacher, my classmate's name is ta, 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 ta. Ah, ok, Claudia, dígame cuál es la job position. Ah, she is, y ahí me dicen la occupation de su clase. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes? Yes, teacher. Perfect. Ok, voy a enviarles la ficha, ok, para que ustedes tengan la ficha en el grupo de WhatsApp y sepan la información que le van a pedir a su classmate, ok? Así que, listen, you will be working in pairs. Quiero que todos, <coughs> sorry, practiquen. Primero, uno le va a pedir toda la información a su classmate y luego la siguiente cambia y la otra persona le hace las preguntas a su classmate. ¿Okay? Así que, everybody, let's go to the breakup rooms. Let's see. Tengo algunas personas que están como oyentes. Let me change. Let me ask. Um, mm, mm. Ok, tengo Teresa, Claudia, Mónica. Están como oyentes. Girls, ¿pueden participar o no van a poder participar? Teacher. Sure. ¿Ya? Yeah? Teacher. Sure. ¿Puede poner la captura, por favor, de regreso? 
Okay, give me a moment. Ya le, ya le envié el grupo de WhatsApp, if you want. What? Okay, look at this. El de antes, uh, This one? Yes. Yes? Yes. Gracias. Okay. Thank you. ¿La puedo quitar ya? Yes? Yes. Ah, okay, perfect. Excellent. Okay, vamos a ir a los breakup rooms. Um, let me create the breakup rooms. One moment. Please, everybody, remember, quiero que todos participen, please. Ok, give me a second. Por alguna razón no puedo abrir los breakup rooms. One moment, please. ¿Pueden ver la invitación de los breakup rooms? Everyone? No. Yeah, I don't know what is going on. Okay, here we go. There I got it. Okay, ahora sí. Uh, repito, los que están como oyentes, los voy a poner en una sola room. Si de repente después quieren volver a participar, me avisan, please, para yo poder agregarlos en otro grupo. Okay, teacher. Yo que estoy ma voy manejando. No puedo abrir. Ah, okay, okay. Don't worry. Give me a second, please. Yo sí, yo sí puedo, Tich. Eh, ¿Quién? Yo, yo, yo. Jenny, Jenny, usted sí puede. Sí, yes. Excellent, don't worry. Thank you, thank you. All right, let's see. Okay, everybody, enter to the breakup rooms. Si de repente están solos o su classmate, pues no les responde, me avisan y yo los cambio a otro room, okay? But in this moment, quiero que todos intenten entrar y que Todos, please, todos tienen que participar, ¿ok? Así que, eh, is missing one. Ok, todos, please, enter to the breakup rooms. Let's go, everybody. Enter, please. And practice. Go ahead, go ahead. Enter to the breakup rooms. Hello. What is your name? My name is Meili Reyes. What is your office phone? What? Sorry. I know this. Where is your office phone? Um, my number phone is seven five five four three two one two. Okay. Where do you work? Draws. Draws there. Far. Far. Draws there. Far. Draws there. Mm. 
What is your occupation? My occupation is credit and collection officer. What is your department? Um, credit. Where are your as address? My address is um. My address is R A Q U E Z A M O R A zero zero Z six sorry uh, at Gmail at com. Oh. Or point com. I I forget the point. How do you say point? Okay. What's your ID? ID. ID. ID is I do even sorry. Yes. My ID is zero four four uh, seven two six uh, seven. Five and three. Okay. Okay, what's your name? My name is Hazel. Uh, What is your phone phone name? My number phone is seven five six five four zero four four. Um. Uh... What is your department? Department is Anno and Contability. Uh, repeat, please. Anno and Contability. Um, how do you spell almonds? A D A D okay. A D A M M O O O N double double O no only one okay mm -hmm. A D M O N Admon M okay Admon mm -hmm. yes N responsibility okay What is your address? My address is Chaparrastique Street. Number 18, 27, 
el Amate San Miguel. Okay. What is your ID? Zero two zero four. Okay. Zero two zero four. Twenty nine. Twenty. See. Twenty nine. Twenty seven. Okay. Occupation is credit analyst. Okay. Uh, but department is finances. I don't, I don't know what what I say. Finances. Mm -hmm. eh, es, no está la teacher. Teacher, ¿cómo se dice finanzas? Finance. Ah, uh, finance. Mm -hmm. You can okay. say finance or finances. It's just the same. Uh, mm -hmm. Finance. Okay. Thank you, teacher. Okay. Mm -hmm. Quiero ver la otra sería. What is your ID? Uh, my ID. My ID is zero 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 one. Okay. Quiero ver cuál me falta. Phone number. Ah, what is phone number? My phone number is seven five seven five seven six seven six. Okay. Okay, okay. Quiero ver. Creo que es tú, ¿verdad? Uh, me, me hizo falta una. Four, four, three, nine. Eh, four, nine, four, three. Uh, four, nine, four, three. Okay. What is your ID? Mm. Five nine. Yes. Five four. Five four. Okay. Yes. Six. Six. Zero. Yes. Zero. Uh, when do you? When do you do you work place? Where do you play? Where do you play? Okay. Bueno, ya tomé nota, credit comer. Y la otra sería, where you hog position? Your position. Me dijo, banking ex sub es. Banking executive. Ex sub executive. Ok. Y la otra sería, where is you? Use your address. Me dijo. Teacher, um, what is this pronunciation? Address or address? Address. 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 Ah, okay. Entonces, where is your address? Um, me dijo que era calle Roosevelt, San Salvador, Alameda, es frente a Banco. Alameda, Ajá. Roosevelt, San Salvador. Perfecto. Yes. Ok. Y la otra que era, what is your ID o ID? ¿Cómo se presenta? What is your ID? ID, perdón. <ríe> what is your ID? Me dijo one, one, four, seven, eight, one. Está correct. Oh. Uh, one, 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 four. One, four. Yes. Uh, seven. 
seven, eight, eight one. one. Exactly. Correcto, correcto. Okay. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Ya terminamos. Did you finish? Yes. 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 Very good. Yes, let's finished. go back. Let's go back to the main room, okay? Okay. Time's up. Let's go back to the main room. Time's up. All right. Let's wait for everybody. Let's go back. All right. All right. Well, esperemos a sus classmates. They are still in the breakup rooms. Time's up. Time's up. Let's go back, everybody. All right, all right. How was the practice? Easy or difficult? Or 50-50? 50-50, okay. Let's go back, everyone. Okay, listen. Well, estuve escuchando alguno de los grupos. Very good. Yo sé que por la conexión, a veces el internet nos traiciona, right? Eh, en algunos casos, algunos se les salía su compañero, right? Eh, antes, por eso quedaban solos, por eso trataba de añadirlos a otro grupo. A veces, everybody, cuando salen y vuelven a entrar, inmediatamente yo los vuelvo a unir al grupo pero quizás no les aparece la invitación inmediatamente y por eso tengo que enviarles la invitación como que bastantes veces hasta que les aparece y ustedes se puedan unir. A veces es difícil memorizar con quién estaban, right Porque a mí no me aparece en el grupo con quién estaban. Si se salen, ya no me aparece con quién estaban, pero trato de volverlos a unir con su classmate. Así que lamento que el internet nos falle y por eso algunos se quedan trabajando solitos o por eso algunos a veces tengo que unirlos a otro grupo porque pues su classmate pues nunca volvió a aparecer, así que lamento los inconvenientes. Pero bueno, ¿pudieron preguntarle la información a su classmate? Yes. 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 Ah, yes. did your classmate answer in English? Yes. 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 Okay, very good. Let's see, let's start with Jenny. You were working with Casey. Yes. Okay, Casey, are you there, Casey? Teacher, I forget the the name the the Oh. <laughs> what? It's, it's okay. Let's see. Um Jenny, tell me. What is Casey occupation or job position? Auxiliar call time. Okay, good. Casey, is that true? ¿Es eso cierto, Casey? Yeah. Yes? Okay. Now, Casey, what is Jenny's workplace? Where does she work? Flexi plan. Okay. Jenny, is that true? Excellent, very good. Okay, then we have Laura and Sobeida. Laura, tell me, what is Sobeida's occupation? Uh, your, your occupation is uh, analyst. Analista de créditos. Oh, credit analyst. Yes. Okay, so Veida, is that true? Yes. Excellent. Okay, so Veida, tell me about Laura. Um, what her department? What's that? Eh, San Salvador. San Salvador. 
Ok, Sasa. that is the department, pero recuerden que cuando decimos department, nos referimos al departamento en el trabajo. Ah, perdón, excuse yes. me. Si está en human resources, en marketing, si está en accounting, finances, production. Ok, but let's see. So, Veida, entonces, dígame, what is the address? La mía o de Laura? De ella, de ella. Ah. The address. Ok, um, tres, Roosevelt. Tres, tre, uh, no sé cómo se dice calle. Oh, street. Street, street. Alameda Roosevelt. From, from, from. In front. Uh, bank, bank Agrícola. Ah, very good. So, Laura, is that true? Yes, that's correct. Ah, very good. <laughs> Excellent. Then we have Eric. Eric was working with William. So, Eric. What is William's occupation or job position? Uh, his occupation is credit analyst. Hmm, okay, William, is that true? Yes? I cannot listen to you. <laughs> yes, 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 ah, yes. Okay, William, tell me Eric's ID. Um... His ID is one, two, three, four, five. <laughs> oh, wow, that's a very difficult ID. Okay, tell me, William, what is Eric's full name? Um, his full name is, is... Ah, don't look at the white, don't look at the computer. No veas usuario. <laughs> Eric ver. Alejandro. Eric Alejandro Paul. Uh, no, okay, okay, okay. Very good. Thank you, William. Thank you, Eric. Let's continue with Elmer. Elmer was working with Kevin. So, Kevin, what is Elmer's department? Um, Elmer's uh, department is Admon and container, container. Okay, so Elmer, is that true? Uh, Admon and, and accountant. Ah, accountant, okay. Okay, Elmer, tell me about Kevin. What is uh, his job position? His job position, he is a mechanic. Aha, uh -huh. Kevin, is that true? Yes, it's true. Excellent. Very good. Okay, let's continue with Daniel. Okay, aquí, <clears throat> sorry, estaba Daniel, Elmer Alexander, and Marvin por ratitos, porque como tenía que estarlos combinando con los grupos, así que por eso estábamos tres. Um, Daniel, tell me what is Elmer's position, job position. Do you have that information? Elmer's sal supervisor. Okay, Elmer, is that true? Yes. Excellent. Okay, Elmer, what is Marvin's workplace? A microphone. Sorry. Is the workplace Marvin is all the scene? Como un negocio propio. Ah, the own oh, business. The okay, roof. Marvin, is that true? No. Ah. It's Bank, Atlantida. Ah, Atlantida's Bank. Ah, yes. pay attention to your classmate. <laughs> <laughs> okay. Yo me desconecté, teacher. Ah, that's Al momento que le di la, la, la información, se me cayó el sistema. Okay, it's okay. Ah, por eso. So, Marvin. Tell me about Daniel. What is Daniel's job position? Um, auxiliary the sales ventas. Okay, 
sales auxiliary. So, Daniel, is that true? Mm. Warehouse assistant. Ah. Como auxiliar de bodega. Yes, be yes. careful. Por ahí me están inventando alguna information, everybody. <laughs> no, es que, es que se desconectó por momentos, entonces ah. no nos alcanzó a escuchar. Sí. Ah, ok. Correcto. Okay. Yeah. okay, se lo valgo, se lo valgo. Ok, let's continue with Meili. Meili was working with Rosa. So, Rosa, what is Meili's department? And department, he department is grid and collection. Okay, so Meili, is that true? Yes, grid and collection. Good. So, Meili, tell me about Rosa. What is her job position? She quality counter. Is that true, Rosa? Quality well, control. Ah, okay. So, remember everybody, active listening. Tenemos que escuchar claramente lo que nos dice nuestro classmates. Por último, tenemos a Jocelyn. Jocelyn was working with Carla. So, Jocelyn, tell me Carla's address. Address, um, Paseo General Street, number 4943. Carla, is that true? Yes. Aha. Okay, Carla, what is Jocelyn Works Place? Atlantida Bank. Okay, Jocelyn, is that true? True. No. Ajá, very good. Ok. Look, no les pregunto a todos porque, repito, algunos tuvieron issues, se desconectaban, volvían a conectarse y posiblemente ya no estaban en el mismo grupo, así que yo los entiendo que tal vez no puedan tener toda la información. Now, ¿qué fue más fácil? ¿Hacer las questions o responderlas? ¿Qué fue más fácil? Hacer las questions. Ah, ¿y los demás? Answer. Answer. Ok, ¿y los demás? Hacer las questions. Ah. Las questions. Ok. So, look at this, everybody. Es importante que ustedes identifiquen sus fortalezas y así también lo que más les cuesta. Si algunos dicen, hey, para mí hacer las questions es súper fácil, significa que qué es lo que más tienen que practicar. Dar las That's answers, right. right? ¿Y cómo practicamos las answers? Entrando a los breakout rooms, practicando con sus classmates. Ahora, si ustedes sienten que lo que más les cuesta es hacer las preguntas, well, in that case, lo que tenemos que practicar es grammar, practicar la estructura. ¿Y cómo practicamos eso? Bueno, speaking es una, pero también practicando on internet. Tienen internet, everybody. Pueden usar diferentes websites para practicar la estructura. Okay, now let's continue because the time is so short. Let's practice there is and there are and the prepositions. ¿Se acuerdan de este tema? Yes? Yes. Yes. I hope yes, so. teacher. Yes. Good. Okay. Eh, para practicar este tema, vamos a hacer un listening. Okay. You will listen to an audio. And, aquí vamos a practicar todo. Me van a decir de qué es el workplace del que están hablando. Ok, me van a decir los places, ya practicamos, places in town. Y van a seleccionar cuál sería la correcta, la address correct. Si se fijan, aquí tenemos diferentes eh, prepositions. Así que escuchen el audio and match the answers. For example, a bank. The number one is already answered. ¿A dónde está el bank? The bank is... Behind. Ajá, uh -huh. behind the cinema. ¿Qué significa behind? Atrás. Exactly, very good. <laughs> Behind the cinema. So everybody, let me open up the exercise. Please pay a lot of attention in the listening. Es el último listening de principiantes number one. My gosh, 
I feel nostalgic already. No sé por qué, pero yo, me, yo siento que me emociono más que los students cuando los veo avanzar de nivel. Así que, everybody, microphones off to avoid interferences, please. Remember, escuchen el place y escuchen la address. Okay? Microphones, everybody, please. Pay attention. Here we go. Page 47, exercise 4A. 1. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there is. It's behind the cinema. 2. Excuse me, is there a music shop in this town? No, there isn't. There's one in the next town. 3. Excuse me, is there a cafe near here? Yes, there is. It's over there, in Station Road. 4. Excuse me, is there a hotel in this town? Yes, there is. It's next to the station. 5. Excuse me, is there a swimming pool near here? No, there isn't. The old swimming pool is closed now. 6. Excuse me, is there a museum near here? Yes, there is. It's behind the church. 1. Is there a bank near here? Yes, there is. It's behind the cinema. 2. Excuse me, is there a music shop in this town? No, there isn't. There's one in the next town. 3. Excuse me, is there a cafe near here? Yes, there is. It's over there, in Station Road. 4. Excuse me, is there a hotel in this town? Yes, there is. It's next to the station. 5. Excuse me, is there a swimming pool near here? No, there isn't. The old swimming pool is closed now. 6. Excuse me, is there a museum near here? Yes, there is. It's behind the church. All right, everybody, number two. What is the place they are asking for? Music shop. There you go. A music shop. shop. Is shop. there a music shop in that city? No. No. What is the answer? Letter um, F. There is one in the last town. Ah, letter F. 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 It says that is one in the next town. Okay, mm -hmm. in the number three. Three, where is the place that they are talking about? Covina area. Which one? I'm trying to do Caf but what is the Cafeteria. Okay, Cafeteria. they say cafe. cafe. So uh, is there a cafe in that city? Uh -huh. Yes or no? Is there a cafe? Yes. Where? 
where is the cafe? It over there one next letter, to uh, it, letter A, A. It's over there. A. Letter A. Yes, that is the correct one. It's over there. Yeah. And what is the meaning? What is the meaning of over there? What do you think? It's over there. It's como... uh -huh. Over there es cuando estamos viendo el lugar y decimos, ah, está por allá y señalamos. ¿Ok? Eso significa over there. Over there. Y si yo quiero decir, ah, está por aquí, ¿cómo diríamos? What do you think? It's over here. 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 Over here. Exactly. Okay, number four. What was the place in the number four? A. A hotel. hotel. A hotel. And where is? Where is the hotel? Letter A. Letter E next to the station. Very good. Okay, next one. Number five. What is the place? Swimming pool. It's pool. a swimming pool. Mm -hmm. And where is? Where is the swimming pool? Letter C. Yes. It's closed. And the last one, number six. What is the place? Museum. 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 Yes. And where is the museum? It's behind, behind the church. Behind the church. Behind the church. Very good. How many correct answers did you have? Six. 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 Excellent. Very good. Six answers. Correct. Excellent. Okay, everybody. So look. Please, this is a topic that you have to continue practicing. Prepositions of place and the vocabulary, okay? Remember that in the second level, it's a new vocabulary. So try not to forget this one. Now, um, my gosh, the time is too short. Remember this topic, everybody? I think that's... That is the last practice because the time is not enough. Do you remember this topic? Yes, teacher. Yes? Yes. Yes. Okay, who were the winners the last time? Boys or girls? Who were the winners? I don't remember. Tie. The girls were yeah. the winners? Or the boys? Yeah. Was it tie? Yeah. I don't, I don't remember who were the winners. But well, tenemos only five minutes, así que el juego de hoy va a ser, va a ser bien corto, okay? So, ¿quién quiere empezar, girls or boys? Girls. Girls, okay. Girls versus boys. Les voy a enseñar un reloj y ustedes me dicen what time is it, okay? So, esta es la revancha final, everybody. Girls, go ahead, give me a number. Quickly, because of the time. One. Number five. Okay. One or five? Five. Five. What time is it? It's half past five. Half past five. Let's see. Yes, half past five. Very good. Very good. Boys, give me a number, please. Seven. Okay, seven. What time is it, boys? It's 25 to 11. 25 to 11. Are you sure? Yes. 25 to 11. Perfect. Girls, it's your turn. Go ahead. Two. Number one. Uh, two or one? <laughs> two. Two. What time is it? It's five past. Five past? What else? Oh. Quickly, girls. Oh. Nine seconds. Five wow. past. It's twelve. Five past twelve. Twelve. Yes. Yes. 
Yes, five past 12. Very good. Remember everybody, you only have 30 seconds to answer. Boys, it's your turn, go ahead. Four. What? Number four. Four, okay. What time is it? It's 20 past two, four, past four. 20 past. 20 past four. Are you sure? 20 past four. Yes. 20 past four. My goodness. Very good job. Girls, it's your turn. <clears throat> Number eight. Okay. What time is it? It's 22. Seven. It's twenty to eight. Twenty to eight or twenty to seven. Twenty to eight. Twenty to eight. Are you sure? Yes. Yes. Twenty to eight. Eight. Oh. Yes, seven. Seven. Brown. Yeah. If you see, look yeah, at this yes, one. Amy. Ah, no, pero la respuesta final fue eight. Pero look at this mm -hmm. one. Si se fijan, la flechita está aquí. ¿eh? So todavía no son las siete. Van a ser las yeah. siete. Si fuesen las ocho, estaría como más cerquita del ocho. All right? So, I'm sorry, girls, but... Ah. Ya se van a equivocar los boys. Don't worry. <laughs> okay, mm. boys, go ahead. Give me a number. Number six. Six. What time is it? A quarter to three? It's quarter to three. It's quarter to three. Are you sure? Quarter to three. Yes. Oh, yes. Sure? Yes. No lo quieren pensar? No. Yes, a quarter to three. Gosh. Okay, girls, this is the last one for you. One or three? One. 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 What time is it? Ignoren estas flechitas, estas no valen, ¿ok? It's ten to... Ten. Two, two. It's ten to two. To ten. It's to ten. ten past... It's ten, ten past ten. ten. Ten past ten. Yes. Yes! 10 past 10. Very good job. Okay, boys, it's a time. Be mal, be mal as agujas, <laughs> I know. I know. Okay, el sueño. <laughs> yes. Okay, boys, this is the last one for you. If you answer correctly, you win. Okay? What time is it? It's 20 it's to 12. 20 to, to 12. 20 to 12. Are you sure? Yes. 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 It's 20 to 12 or 11? 40. Yes. Boys are the winners. <laughs> Congratulations. <laughs> okay. Fueron los ganadores del Pre Intermediate Four. Congratulations. Now, everybody, we don't have more time, but on WhatsApp's group, al grupo de WhatsApp, les voy a enviar estas questions. Que se suponía íbamos a tener tiempo, right? Para poder discutir estas questions. Listen, estas questions envuelven casi que todo, no todo, ¿ok? Pero casi que lo más importante que hemos estado estudiando en este nivel. Así que la idea es que ustedes puedan responder todas estas preguntas. Por ejemplo, what do you do in the morning? ¿Podrían responder esta pregunta? A ver. Yes, teacher. ¿Cómo diríamos la respuesta? What do you do in the morning? I get up at 5 a.m. Exactly. Aquí estamos hablando de routines. Si yo les pregunto, who is your favorite singer? ¿Cuál es tu cantante favorito? Yes, what is the answer? My favorite singer is Adele. Good job. When is your birthday? A ver. 
My bail order fee is on September 16. Good. Where do you live? I live in I live in San What is your occupation? My computer control. control. Where do you work? HMR. Ok, algunos todavía así como que titubeando, right? Um, what time do you wake up? ¿Podemos decir el time? What time do you wake up? Yes. I wake, I wake up, up at 5 And the last one, when do you go to sleep? I go to sleep, I go to sleep at 11. 11. 11. Very right. good. So, obviamente aquí nos hacen falta más preguntas como las yes no questions, preguntas con there is, in there are, pero en general la idea es que ya puedan responder a estas preguntas sin titubear y responder rápido, full English. Así que se las voy a mandar al WhatsApp group, please. Y en sus ratos libres, traten de practicar esas questions. Háganselas ustedes solitos y digan, okay, what do you do in the morning? Y traten de resolverlas, okay? Remember, en lo que inicia su next level, traten de practice and practice and practice, okay? Así que, yeah. everybody, unfortunately, we don't have time, but hemos llegado oficialmente al final del pre, eh, sorry, del principiante uno. Congratulations. A very good job. Así que, everybody, los animo a que sigan en el programa y espero poder verlos pronto otra vez. ¿Ok? Very good. No sé si tienen Teacher, preguntas antes de irnos. ¿Usted tiene alguna plataforma que nos recomiende para practicar? ¿O um, conoce? Practicar listening, grammar. Grammar. Oh, yes. Les voy a mandar un link. De hecho, esa plataforma es como bien completa. Ustedes pueden elegir qué practicar. Um, les, sí, oh, así rapidito porque se queda más tiempo. Teacher, una consulta. ¿Ah? Podemos seguir usando lo que es, eh, bueno, no sé si es en la plataforma o es un link aparte donde podemos verificar eh, como el diccionario. El diccionario lingüe, el que les sí, ese sí, lo pueden usar en todo momento. Solo la plataforma de aprendizaje sí está limitada porque sí se la van a cerrar. No sé exactamente cuándo, creo que el 17 o el 13, no sé, creo que el 17. Ah, okay. Pero uh -huh. el lingüe sí, ese sí lo pueden usar porque ese está en la red, no worries. Le voy a compartir este link. Y de link. ese no hay como app, no tienen app. Yo la descargué en mi teléfono hace tiempo, pero no sé si todavía estará disponible para descargar. Pueden intentarlo, busquen en la Play Store. Yo creo que sí. Y podría puede. como reenviar el link otra vez. ¿De lingüe? Ajá, de yeah. para reducto. Yes, sure, I will send it. Look, um, así rapidito, este website es bien completo. Yo lo utilizo más que todo para los listening. Si quieren escuchar o practicar listening, les recomiendo que working en el A1 porque es el nivel 1, es el nivel en el que ustedes están. Los otros son como un poquito listenings, un poquito más avanzados. Así que en el A1 solo le dan clic aquí en listening, ¿ok? And eh, aquí ustedes seleccionan qué tema quieren trabajar. Si quieren practicar rutinas, le dan clic en rutinas. Aquí ven varios ejercicios. Escuchan el audio, responden y aquí ustedes pueden ver las respuestas para revisar si sus respuestas están correctas o no. Si se van hasta abajo, al fondo, aquí están las opciones. Si ustedes quieren practicar vocabulario, le dan clic en vocabulario. Y nuevamente seleccionen qué vocabulario es el que quieren practicar. Eh, si quieren practicar grammar, lo mismo, clic en grammar, seleccionen qué es lo que quieren practicar. Y así sucesivamente, si quieren practicar reading y así, o speaking, todo. Aquí están como las opciones. Creo que es el website más completo que les puedo compartir. ¿Ok? ¿Ya? Yep. Very good. Ok, everybody, if you have any questions or something, recuerden, ahí está el grupo de WhatsApp, no se vayan a salir porque ahí les van a dar instrucciones para el siguiente nivel. 
So, take care, everybody. Ha sido un placer estar con ustedes. Have a wonderful nice weekend. Thank you, teacher. Nos vemos. Thank you, teacher. 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 Thank you, teacher.